Seja bem-vindo, caro estudante. Bem, vamos resolver esse exame de matemática 2020, primeira época, décima classe. Bom, o exame começou a esticar assim, pelo visto, esse exame não brincou. Esse foi avaliado em 2020. Começaram logo com gráficos, já não queriam perder tempo com vós, queriam vos matar. <risos> Mas o okay. que? Isso não é nada, só tiraram um gráfico, mas não estão a perguntar coisas do outro mundo aí. São coisas muito simples que servem para te dar valores. E essa questão acho que vale quanto? Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 6. 6 valores. Pronto, é só responder essa questão e bater mais uns 3 aqui. Pronto, você já passou. É muito simples. Mas bem, vamos analisar o que o nosso número 1 um está a nos pedir aqui. Uh, aqui dizem, considero o gráfico representado na figura abaixo. Determine. Falou e explicou. Seja bem-vindo a Life Science Chic. Esse gráfico aqui, bom, nem está tão abaixo não, está ao lado nesse caso. Esse gráfico aqui, como vocês estão a ver, esse gráfico aqui é uma parábola, é uma função quadrática. Bom, todos os gráficos representam uma parábola. Tem que saber que é uma função quadrática. Bom, nessas condições, já sabemos que é uma função quadrática. Legal. Bom, na linha A, eles perdem o domínio da função. Qual é o domínio dessa função? Bom, olha só, esse gráfico aqui pertence nos números que nós conhecemos, né? Que nós contamos desde lá, na primeira, lá, um, dois, três, quatro. Porém, nós temos mais os números do conjunto Z. Estou a falar dos números negativos inteiros, nesse caso. Esse gráfico aqui, o domínio é R. Você sempre tem dito R. R quer dizer são no, pertence aos números reais. Eu só dizer que esse gráfico pertence aos números reais. Domínio é R. Pronto, está resolvido. B. O contradomínio da função. O contradomínio é para nós dizermos é, onde que o nosso gráfico existe. Sabemos que o nosso gráfico pertence aos números reais. Isso está certo, né? Não vamos discutir mais. Mas... Quais são esses números? Em, em, em que intervalo nosso gráfico existe? Bom, você sempre tem que começar do, do ponto negativo para o ponto positivo. Assim, tem que começar decrescente, né? Negativo para o positivo. Então, nesse caso, vamos analisar esse nosso gráfico de baixo para cima. Se nosso gráfico é, é, tiver essa concavidade para baixo, vamos analisar de cima. Vamos analisar de baixo para cima, porque sempre é decrescente, eu disse. Sempre é decrescente. Então, sempre temos que começar dos números negativos e vamos terminar nos números positivos, se possíveis, nesse caso. Então, nós temos que o nosso gráfico começa de menos 4. Esse menos 4 aqui, que nós estamos a ver, esse menos 4, ele está começado aqui. Aqui de baixo, no menos 4, aqui embaixo, nós não temos mais nada. O gráfico não existe nesse ponto. Então, o gráfico começa a existir a partir de menos 4. Então, nesse caso, tem que dizer, x pertence ao intervalo fechado, porque se abrir, o menos 5 pode entrar. Então, x pertence ao intervalo fechado de menos 4 até... Pelo visto, nós podemos ver que esse gráfico não termina, tá bom? Não termina, é só minimizar, isso poderia esticar essa até. Então, nesse caso, o x pertence ao intervalo fechado de menos 4 até mais infinito. E mais infinito nós não podemos fechar, pois não conhecemos esse número. Se você fechar mais infinito, está a dizer que você conhece esse número. Nós não conhecemos esse número, é um número muito grande. Então, nosso gráfico vai até mais infinito e tem que abrir claramente, porque não conheces o número. Nós fechamos no 4 porque conhecemos o menos 4. Está a ver que o gráfico começa de menos 4, então por isso nós fechamos. Certo? Na alternativa C, que eram os zeros da função do gráfico. O que são os zeros da função? Os zeros da função é onde o gráfico interceta no eixo das abscissas. Ih, falei em inglês demais, né? Eixo das abscissas. Estamos a referir, quer dizer, estou a referir o eixo do x. Esse eixo aqui chama-se eixo das abscissas. Então, onde, onde o gráfico passar, basta passar daí, pronto. Esse valor aí é o zero da função. Isso quer dizer que o menos 2 é x1 e o 2 é x2. Então, os meus zeros da função são o menos 2 e 2, certo? Simples, simples, simples que nem beber água. Na alternativa D, quer o vértice da parábola. Você sabe o que é vértice, né? Ali onde tem V, né? Parece V. Então, mas é, é, aqui nesse caso, para você representar o vértice, tem que usar coordenada. E coordenada nós representamos com 
x, primeiro abrimos parênteses, né? O primeiro valor deve ser de x e o segundo valor deve ser de y. Então, isso quer dizer que, já que nós estamos a ver que o nosso vértice está aqui no menos 4, esse valor aqui é de y. E qual é o valor de x? Então, se entende que quando x é igual a zero, y é igual a menos 4. Então, as coordenadas de vértice do nosso gráfico são 0 e menos 4, nesse caso. Abre parênteses, 0, vírgula. Nesse caso, melhor colocar ponto e vírgula, né? Questão de estética, sei lá, mas é com vírgula que se usa. Use ponto e vírgula. Então, vai ser 0, ponto e vírgula, menos 4. Fechar. Abre parênteses, coloca 0 e ponto e vírgula, menos 4 e fecha. Pronto. Essas são as coordenadas do vértice nesse caso. Certo? É o vértice da nossa parábola. Se você dizer que é menos 4, não falou nada. Não falou nada mesmo. Tem que colocar as coordenadas. F. Querem a variação da função monotonia? Bem, para você avaliar a monotonia, e acho que já vamos para o caderno. Então, prepare-se para o próximo vídeo. Vamos avaliar a monotonia e vamos calcular é, o resto aí, tá bom? Monotonia, vamos ver monotonia, equação deste de simetria, sentido da concavidade da, da função e a expressão analítica. Então, prepare-se. Espero que tenham gostado. Até breve.